പ്രയോഗം മാത്രമേ ജയരാജൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമസ്കാരം ഷംസീറിനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനുള്ള യുവമോർച്ചയുടെ നീക്കം പാളുന്നു പാർട്ടി മൗനം പാലിച്ചതോടെ ഷംസീറിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ തീർച്ച മൂർച്ച കൂട്ടിയിരുന്നു യുവമോർച്ച അതോടെ പാർട്ടി തട്ടകത്തിൽ ഷംസീർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പി ജയരാജൻ കളത്തിലിറങ്ങും വരെ യുവമോർച്ചയുടെ വിളയാട്ടമായിരുന്നു കടന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും പി ജെ അതിന് കടിഞ്ഞാണിട്ടു അതോടെ ഷംസീർ മോർച്ച പോര് സി പി എന്ന നിലയിലായി ഒട്ടും വൈകിയില്ല യുവമോർച്ചയും അടവു മാറ്റാൻ പി ജെയെ ചോരക്കുതിയനാക്കി പാർട്ടിയിലെ എടുക്ക നാണയമെന്ന് പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ കൊലവിളിയിൽ ഇരുകൂട്ടരും നിലയുറപ്പിച്ചാലുള്ള അപകടം ഇ പി തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാറിയ സമവാക്യത്തിൽ ഇ പിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ് പി ജെ അതിനാൽ കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ പി ജെ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന ആക്ഷേപം പാർട്ടിക്കകത്തു നിന്ന് ഉയരാതിരിക്കാൻ ഇ പി കരുതലെടുത്തു പി ജെയുടേത് പ്രസംഗത്തിലെ പ്രാസം മാത്രമെന്ന് ലഘൂകരിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി തുടങ്ങിവെച്ച വിവാദം കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവമോർച്ചയെ കണ്ണൂർ ജയരാജന്മാർ കടത്തിവെട്ടി അപ്പോഴും ഷംസീറിനെ സംരക്ഷിക്കാതെ എം വി ഗോവിന്ദൻ മൗനം പാലിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യം യുവമോർച്ചയുടെ ആക്രമണത്തെക്കാൾ ഷംസീറിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണോ പി ജെയും ഇ പിയും ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണൂർ പാർട്ടിയിലെ ചേരിതിരിവ് സംഘപരിവാറിന്റെ ഷംസീർ അജണ്ടയ്ക്ക് ഊർജ്ജമാകുമായിരുന്നു ഈ വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യുവമോർച്ചയ്ക്ക് മോഹഭംഗമോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ആർ എം ഷഫീർ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗണേഷ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എൻ പി ചെക്കുട്ടി എന്നിവരാണ് എൻകൗണ്ടറിൽ തത്സമയം അതിഥികളായി പങ്കുചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ കെ ഗണേഷ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ വലിയ മോഹഭംഗത്തോടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സി പി എം ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ യുവമോർച്ച സംഘർഷം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പി ജയരാജൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ കെണിയിൽ ഞങ്ങൾ വീഴില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പി ജയരാജന്റെ ഇടപെടൽ നിങ്ങളുടെ ഷംസീറിനെ കൊടുക്കാനുള്ള കെണി പൊളിഞ്ഞു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സമ്മതമല്ലേ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഷംസീർ ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിൽ ഷംസീർ ഒരു ഒരു മതവിഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതവിശ്വാസത്തെ എന്താ പറയുക കട അടച്ച ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അത് വലിയ തോതിൽ ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനിടയിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി എന്ന രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവാർ സംഘടനയുടെ പ്രതിഷേധം അറിയാം അതിനപ്പുറത്ത് അല്ല അവരിൽ അവരിൽ ഹിന്ദുക്കളല്ലേ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന തോന്നൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനുള്ളിലെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നലുണ്ട് കാരണം സി പി എമ്മിനുള്ളിലെ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹച
മറിച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഷംസീറിനെ പോലെയുള്ള സി പി എം മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളെ വേട്ടയാടുന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കാണോ എത്തുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ഷംസീർ മാത്രമല്ല നിരന്തരമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ ഈ സി പി എം മാത്രമാണോ ലീഗുകാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം എന്താ ലീഗുകാർ എന്താ വിളിച്ചിരുന്നത് ആർ എസ് എസുകാരെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ആർ എസ് എസുകാരെ അല്ലേ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് എന്ന് അല്ല നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നതിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ പറയുകയാണ് ഈ പി ജെ രാജനും ആയിട്ടുള്ള കയ്യാങ്കളിക്ക് ഞങ്ങളില്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഷംസീറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊത്തിക്കീറാൻ സി പി എം വിട്ടു തരുമെന്ന് കരുതിയോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും കുത്തിക്കേറണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഷംസീറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷംസീറിനെ പോലെയുള്ള ഈ സർക്കാർ മായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ എന്തും പറയാനുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് കാരണം അത് ഷംസീറിന് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ ഗതി വരില്ല എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയും അവരുടെ പുറത്ത് കുതിര കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ സമൂഹം ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചെന്ന് വരും എന്നാണ് അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ ഏത് മുസ്ലിമിനെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ കൈവെട്ടിയ കൂട്ടരല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദു സമൂഹം എന്നൊരു മറവെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആര് ഷംസീറിന്റെ കൈവെട്ടും എനിക്കൊരു സംശയം ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയത് ഒരു സംഘടനയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഇതെന്തായിരുന്നു എൻ ഡി എഫുകാരാണോ അല്ലെ ഈ നിരോധിച്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരാണോ അവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചില ചില ഒരു ചില രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും അതേപോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തനം ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് വലിയ തോതിൽ ജീവിക്കാൻ ഭീതിയാകുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി വെട്ടിക്കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പ്രകോപനപരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം താങ്കൾ പറയുന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ കാളി പൂജ നടത്തുമെന്ന അടുത്ത അനുബന്ധമായ പ്രകോപനം വരുന്നു ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ പറയുന്നത് അപ്പോ തിരുത്തപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഷംസീർ ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗണേശനെ തിരുത്തും കാളി പൂജ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ തിരുത്തും എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒരു തരത്തിലും തിരുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ രാവിലത്തെ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ആയി മാറേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഓരോ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സമൂഹം നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അവർ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കും അവർക്ക് ഇന്ന് സംഘടന ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തം ഹിന്ദുക്കളുടെയും കെട്ടിപ്പറവകാശം ആർ എസ് എസിനോ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കോ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം നാളെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അല്ല ആരും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായി മാറുന്നത് അല്ല ഷംസീർ മാപ്പ് പറയണം ഷംസീർ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാജി വെക്കണം ഷംസീറിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് യുവമോർച്ചയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വീകരിക്കാൻ അല്ല കൈവെട്
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കൈവെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ സംഭവിക്കാതിരിക്കും നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഹാലിളക്കിയ ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ അത് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഗണേശൻ പറയുകയാണോ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാവ്യ ഭീകരത വരും ഷംസീർ ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഷംസീറിന്റെ കൈവെട്ടുന്ന അല്ല കാളി പൂജ നടത്തുന്ന ഒരു സാഫറിൻ ടെറർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ അപ്പോ കാവ്യ ഭീകരത ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കാവ്യ ഭീകരത ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കരുത് അങ്ങനെ അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അവരെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും പരാതികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യുവ മോർച്ച ഷംസീർ മാപ്പ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഷംസീർ രാജിവെക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഇതിൽ എന്തായാലും വഴങ്ങാനുള്ള ഒരു സൂചനയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നില്ല സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നില്ല യുവമോർച്ചയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താണ് അല്ല ഷംസീർ എന്തിനാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഷംസീർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ഇപ്പൊ പൗരന്മാരിൽ ശാസ്ത്രം എന്താ വളർത്തുക അത് ഭരണഘടനാ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ആ ഭരണഘടനാ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷംസീർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വിമർശനപരമായി അവിടെ ഉന്നയിച്ചു അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഷംസീറിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിമർശനാത്മകമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ യുവമോർച്ച ഒരു വാദഗതി പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആധാരമായി പറയുന്ന ഷംസീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാം അവിടെ ഷംസീറിന്റെ ശാസ്ത്രബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രഫുൽ കൃഷ്ണയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ വാചകങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ ഷംസീർ നിരീശ്വരവാദിയൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർത്തെടുക്കുന്ന ആളാണല്ലോ എ ഷംസീർ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്നത് മലക്കുകളാണ് ആ മലക്കുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കബറിടത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും ആ മലക്കുകളെ പറ്റി ഷംസീറിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല അത്തരം ഒരു വീഡിയോ തെരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ എന്തായാലും ഷംസീറിനെ പറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വ മറുപടിക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മലക്കിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണ് ഷംസീർ ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്ര സത്യം എന്താണ് സനോജ് വേണോ വേണോ ഇത്തരം വീഡിയോയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ യുവമോർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ഈ ചർച്ച കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലല്ല ഷംസീർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നേരത്തെ അവിടെ ഷംസീറിന്റെ ശാസ്ത്ര ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പരിപാടിയിൽ ഇല്ലില്ല ഷംസീർ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷംസീർ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയെ അത് വിമർശനപരമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതും ഷംസീർ നേരത്തെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി ഖുറാനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളും ഖുറാനുമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബന്ധമില്ല അത് ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെയാണ് ലീഗ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മതവിശ്വാസം വേറെയാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖുറാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചില കഥകൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു ആ സംഭവത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അടർത്തിയെടുത്ത് അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഷംസീർ ഉന്നയിച്ച യുക്തി ഭദ്രമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഹിന്ദു മതത്തെ അവഹേളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിങ്ങൾ ഷംസീറോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഷംസീർ സി പി
എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നത് ഷംസീറിനോട് പോയി ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണോ സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട അതിന് ചൂട്ട് പിടിക്കുന്നതല്ലേ ഷംസീർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ഷംസീർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ഷംസീറിനെ വിശ്വാസിയായി ഷംസീർ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന ആളായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവും അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ രൂപത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാവ് പ്രവർത്തിക്കില്ല സനോജേ അങ്ങനെയല്ല 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 ഷംസീർ ഷംസീറിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ യുവമോർച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മതവിശ്വാസപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കി എന്നത് ഒരു കുറ്റമായി കണ്ട് ചില വാദഗതികൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ മതവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഷംസീർ ഞങ്ങളുടെ ഗണപതിയെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വാദത്തിലേക്ക് ഷംസീറിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവതരണത്തിനും ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് സ്വഭാവം ഇതൊന്നും സി പി എം അറിയാതെ ഒന്നും വരുന്നിട്ടില്ല ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ആർ വി ബാബു പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിങ്ങനെ കത്തിച്ച് കത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു അതാണിപ്പോ ഗണേഷിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഭീഷണി പ്രസംഗത്തിൽ എത്തിയത് അടുത്ത ആ ഘട്ടം വരേക്ക് അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഷംസീറിനൊരു നിസ്സഹായത ഉണ്ടാകാം മൗനത്തിന് പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സഹായതയല്ല കുറ്റകരമായ മൗനമാണത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുകയാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഇതിനകത്തൊക്കെ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് കേരളത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ചില പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം മതവിശ് മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അയാൾ ഇതാ ഒരു ഹിന്ദു വിമർശനം ഹിന്ദു മതത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഉണർന്ന് ഷംസീറിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ള ആഹ്വാനം അത് വർഗീയമായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ അതൊന്നും ചെലവാവില്ല എന്ന് സി പി ഐ എം കൃത്യമായും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സി പി ഐ എം മതനിരപേക്ഷ ഉയർത്തിപ്പെടുന്ന നിലപാട് എന്നാലും അത് വല്ലാത്തൊരു ഭാരമായി ഷംസീറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പാർട്ടി ശക്തമായ നിലപാട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് ഇത് ഇത്രയും കത്തിക്കാളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഊർജം പകർന്നു കൊടുത്തു പാർട്ടിയുടെ കുറ്റകരമായ മൗനം ശ്രീ ബി ആർ എം ഷെഫീർ ഇവിടെ മുൻപൊരു സ്പീക്കറുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ഒ രാജഗോപാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഏക അംഗം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു അന്ന് അതേപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ദൈവങ്ങളായ ശ്രീരാമനും കൃഷ്ണനും എല്ലാം ആ പേരുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ പേരിന് പിന്നിലൊരു മതമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് ഹിന്ദു എന്ന നിലയിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഷംസീറിനെ കാണുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് ഗണേശന്റെ നാവ് കേരളത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കത്തെയാണോ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് അതോ പി ജയരാജന്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ പി ജയരാജനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന കാര്യത്തിലോ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത് മതപരമായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേതാക്കന്മാരും അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേറെ ജനങ്ങൾ മതവിശ്വാസികളായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില നൈതികതകളുണ്ട് അഥവാ ചില മിതത്വമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കും തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം അതെല്ലാം യുക്തിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലപാടെടുക്കാം ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ യുക്തിപരമായ നിലപാടും ശാസ്ത്രീയ നിലപാടും രണ്ടും രണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് എന്നുള്ള നിലപാടും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേറെ ഈ രാജ്യത്ത് മതവിശ്വാസികളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ അത് ബി ജെ പി ആവട്ടെ സി പി എം ആവട്ടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആശയധാരയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് എന്താണ് നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം കൊണ്ടോ
അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയും അത് ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തെറ്റുമാകാം അത് ശാസ്ത്രവും ഭക്തിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരെയായിരുന്നു അവിടെ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുക എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരുന്ന് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഷംസീർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുക എന്നത് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നതല്ലേ അല്ലാതെ ഭക്തജന സംഘത്തോടല്ലോ ഷംസീർ സംസാരിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമാണ് പിന്നെ വേണു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് കുട്ടികളോടായാലും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അവരോട് പറയാം ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അവിടെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിനായക സങ്കല്പം അതൊരു മിത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ വല്ലാതെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ശംസീർണമില്ല ആ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ ഇങ്ങനെ ശംസീർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതാ ഒരു മതവികാരം മുഴുവൻ വ്രണപ്പെട്ടു എന്ന സമീപനം ബി ജെ പിയും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പറഞ്ഞതടക്കമുള്ള വിവിധ മന്ത്രിമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ ഇവരൊക്കെ ഒരു തനിയാവർത്തനം പോലെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാദഗതികളാണിത് അതിനെ യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവർ ഏത് രൂപത്തിലാണോ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ ധാരയിൽ നിന്നാണ് ഷംസീറും എതിർത്തിട്ടുള്ളത് യെച്ചൂരി ബ്രാഹ്മണൻ ഷംസീർ മറ്റൊരു മതവിഭാഗം എന്ന വിവേചനം യുവമോർച്ചയ്ക്കുണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ കോൺഗ്രസിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് കൃത്യമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോ പറയുന്നുണ്ടോ പതിനായിരം കിടക്കൽ വിശ്വാസികൾ ഞാൻ എന്റെ നിലപാട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തിക്കോളൂ എന്റെ നിലപാട് കൃത്യമാണ് എന്താണ് ഷംസീർ ഇതെല്ലാം മിത്തുകളാണ് അത് അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് എന്നുള്ള വാചകം പറഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചർച്ച വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ആ പ്രസംഗം നേരിട്ട് കേട്ട ഒരാളല്ല പല പല കോണുകളിലൂടെ പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ് ആ പ്രസംഗം എന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ശാസ്ത്രം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഭക്തിയും അവിടെയുണ്ട് എന്താണ് വേണു പ്രശ്നം ഒരു സമൂഹം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും അത് ലിഖിതമാക്കി എഴുതുകയും ചെയ്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ പൂജ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിൽ പോലും ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേണുവിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെ അവിടെ മിത്തിനെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഗണപതി ഒരു മിത്താണ് അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അത് ഗണപതി എന്നതിനെ സത്യമാണ് എന്നുള്ള സത്യോത്മകമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഗജാനനം ഭൂത ഗണാതി സേവിതം കവിത്ത ജംബോ ഫലസാര ഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോക വിനാശകാരകം നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാത പങ്കജം എന്ന് പഠിക്കുന്നവർ അത് അത് ഗണപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഘ്നേശ്വര സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നവർ അവർ വിദ്യാസമ്പന്നർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം അത് ചെല്ലുന്നവരെല്ലാം അത് ഹൈന്ദവ സംഘപരിവാരകാർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അത് ഹൈന്ദവർ ചെല്ലുന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധം എന്നെയും ഷംസീറിനെയും നയിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഷംസീറും ഷഫീറിനെ പോലുള്ളവർ അവരുടേതായ നിലപാടിന് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സംഘപരിവാർ എന്താണ് ഈ വിഷയം എടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്ക് സംഘപരിവാർ എടുത്ത കാര്യങ്ങളോട് പറയട്ടെ സംഘപരിവാർ ഈ വിഷയം എടുത്ത് എന്താ സംഘപരിവാർ കഴിഞ്ഞ 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 അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി കേരളത്തിൽ അപ്രസക്തമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് കേരളത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാരും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മീയാചാരന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അവിടെ എ
എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു രാജീവ് നിയമസഭയിൽ മത്സരിച്ചു മന്ത്രിയായി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റൊരു മന്ത്രി വാസവൻ കോ പിന്നെ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു മത്സരിച്ച മന്ത്രിയായി എന്നാൽ കണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജയരാജൻ ആർ എസ് എസിന്റെ ഈ തിട്ടൂരത്തിന് വഴങ്ങി നിഷ്കാസിതനാകുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ വനവാസമാണ് നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വനവാസമാകുന്നു ഇവിടെ പി ജയരാജൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതക അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബിന്ദുവാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ അദ്ദേഹം ആ വിവാദം ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ ഇനിയും പ്രസക്തനാണ് ഞാൻ ഇനിയും കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസക്തനാണെന്നും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജയരാജൻ പ്രസക്തനാണ് എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ സംഘപരിവാറിനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൽ ബോധിപ്പിച്ച് സി പി എമ്മിൽ പ്രസക്തി നേടാനുള്ള ഞാനത് കേൾക്കുന്നു സനോജ് മറുപടി പറയട്ടെ പക്ഷേ ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് പി ജയരാജനെ വിടുക എന്ന തീരുമാനം സി പി എം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷുക്കൂർ വധത്തിലൊക്കെ പി ജയരാജനെ പ്രതിയാക്കാൻ കെ സുധാകൻ ഇത്രയും പാടുപെട്ടത് എന്തിനാണ് ആ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ പോയി വല്ലാതെ ഈ വല്ലാത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടാണ് പ്രതിയാക്കിയത് എന്നാണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ടല്ലോ സി പി എമ്മുമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ പോരെ സി പി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്റെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ എന്റെ കണ്ണൂരിലെ സ്റ്റേഡിയം കോർഡറിലെ പ്രസംഗം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയക്കി കളയാം എന്നാണ് വേണം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ശ്രീ കണ്ണൂരിലെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ ആ ഉമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഡൽഹിയിൽ പോയി നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി എന്നൊരു വാചകം അതിനകത്തുണ്ട് അല്ല അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വേണു എന്റെ പ്രസംഗത്തെ അതെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ പി ജയരാജൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ സകലമായ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഉണർത്താനും ഉയർത്താനും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സി ബി ഐയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പി ജയരാജന്റെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസം എന്ന ഉപാധി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സി പി എം സംഘപരിവാർ ധാരണ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ചരിത്ര നിഷേധമാണ് താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ താങ്കൾക്കൊരു കാര്യത്തിൽ എത്താം പക്ഷെ അതല്ല അന്തിമമായ തീർപ്പ് അല്ല കൃപേഷും ശരത്ലാലും ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കൃപേഷും ശരത്ലാലും ഇരട്ട കൊലപാതകം അതിനുശേഷം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിലപാട് വരികയാണ് അതൊരു വലിയ പിഴവായിരുന്നു ഇനി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടാ ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് വിട്ടിട്ടാ അല്ല അപ്പൊ അത്തരം ഒരു നിലപാട് കോടിയേരി എടുത്തത് അല്ലല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അത്തരം ഒരു നിലപാട് കോടിയേരി എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും അന്തപ്പുര രഹസ്യമുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പറയണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷഫീറെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും രഹസ്യ ധാരണ ഉണ്ടോ എന്നൂടെ പറയണം ഞാൻ പറയാം അതിന് മറുപടി പറയാം മറുപടി പറയാം സാർ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യപൂർവ്വം കേൾക്കൂ എന്തായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയം കണ്ണൂരിൽ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായിട്ടും അമിത്ഷായുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അമിത്ഷായുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ തർക്കിക്കാൻ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ നിലപാട് ആ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിൽ അതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതേ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സഖാവ് നടത്തിയ മുൻ പ്രസ്താവനകൾ പറയാത്ത അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയ ഒരു നേതാവ് എന്നതിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര കുത്തി ചോദിച്ചാലും കോടിയേരി കോടിയേരി ജീവനോടെ ഇല്ല എന്നതല്ല അത് പറഞ്ഞ
എനിക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ചെക്കുട്ടിയിലേക്ക് കൂടെ ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ വരാം സാർ ഞാൻ വരാം സാർ ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷംസീറിനെ മുസ്ലിമാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല മുസ്ലിമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള യു മോർച്ചയുടെ നീക്കം എന്ത് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിലായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സന്ദേശമാണോ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെയും അരക്ഷിതരാണ് നിങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ വേണ്ട രണ്ട് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം സമുദായ സംഘടനകളുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിലേക്ക് സി പി എം പോയൊരു ഘട്ടമാണ് അല്ലേ ലീഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം നമുക്കറിയാം ലീഗിൻ്റെ നാളത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരിക്കും എന്നതിൽ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് സംശയങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായി നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ കാണേണ്ട എന്ന സംഘപരിവാർ അജണ്ടയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണോ ഷംസീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വിവാദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുക അനാവശ്യമായിട്ടൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിയെ കേരള വർഗീയമായിട്ട് വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഘപരിവാരം നടത്തിയത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതായത് അവർ വിജയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവരുടെ അജണ്ട വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ വ്യക്തമായിരുന്നു ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ എന്താ പറയുക നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ അപ്പുറം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷംസീറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഷംസീർ സാധാരണ നെഹ്റുവിൻ നമ്മൾ നെഹ്റുവിൻ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവിലുള്ള ഐഡിയോളജി നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഷംസീർ പോയിട്ടില്ല അപ്പം അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അത് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ചരിത്രം പറയുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള മണ്ടത്തരത്തിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സാമുദായികമായ കാരണങ്ങൾ വേണം അതില്ലാതെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ വളരെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ കണ്ണൂരിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘർഷത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ സി പി എം മാത്രമല്ല ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സർസംഘ ചാലൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് പരി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ആ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ആ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ഈ പറയുന്ന യൂത്ത് ഈ ഈ യുവമോർച്ചക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ തന്നെ നേതൃത്വം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 സമവായത്തെ അവരുടെ തന്നെ നേതൃത്വം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ അവർ വിജയിക്കില്ല കാരണം കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജയരാജൻ അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുക്കുക കാരണം ജയരാജൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജയരാജൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷംസീറിനെ ശരിപ്പെടുത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ സമീപനത്തോട് കണ്ണൂരിലെ പൊതുസമൂഹവും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹവും പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും ജയരാജൻ കള്ളനാണോ കൊള്ളക്കാരനാണോ തീവട്ടി പിന്നെ ആക്രമിയാണോ അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ ജയരാജൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുസമീപനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സി പി എം പക്ഷെ ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി അത് പി ജയരാജൻ പ്രസക്തനാകാൻ എടുത്ത ഒരു അടവ് എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഗണേശൻ പറയുന്നു ബി ആർ എം ഷഫീർ പറയുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് സാർ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എത്ര ദിവസമായി ഈ വിവാദം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഇത് പതുക്ക പതുക്ക രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം കൺമുന്നിലുണ്ട് അല്ലെ സി പി എം അത് ഒരു അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് സാർ സി പി എം അത് വിവേകപൂർവം വിവേകപൂർവം അകലം പാലിച്ചതാകണം എന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോ അല്ലെ സനോജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പി ജെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പി ജെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കലാപ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സംഘർഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പി ജെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിയെ എന്ന രൂപത്തിലൊരു എതിർചേരി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ പി വന്ന് അത് പ്രസംഗത്തിലെ പ്രാസം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ലഘൂകരിക്
സയലൻസിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും ജയരാജൻ അല്ലല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജയരാജൻ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു അപ്പൊ ഈ വയലൻസിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ശ്രമിച്ചതിലുള്ള സംഘപരിവാറാണ് ആ സംഘപരിവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാൽ അത് ഗുണം ചെയ്യില്ല കണ്ണൂരിൽ നാൽപ്പത് വർഷം പി ജയരാജൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായി എവിടെ എം വി ഗോവിന്ദൻ എവിടെ പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ നിശബ്ദത ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് അല്ല അതിൽ എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു വസ്തുതയാണ് കണ്ണൂരിൽ എം വി ഗോവിന്ദന് കണ്ണൂര് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് എം വി ഗോവിന്ദന് കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് കണ്ണൂർ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് സി പി എം സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുകയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്കിൽ യുവമോർച്ചയ്ക്ക് ഇത്രയും കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് യുവമോർച്ചയ്ക്ക് യുവമോർച്ചയ്ക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്ല അത് ശരി തന്നെയാണ് അത് എം വി ഗോവിന്ദൻ അത് നേരത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ തീരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷംസീർ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു വേട്ടയാടിയവർ ആര് എന്ന് നമുക്കറിയാം വേട്ടയാടാൻ വിട്ടുകൊടുത്തവർ ആര് എന്നത് അറിയണ്ടേ തീർച്ചയായും ഞാനിപ്പോ സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം കണ്ണൂരിനെ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പി ജയരാജൻ എടുത്ത നിലപാടിനോട് കണ്ണൂരുള്ള പാർട്ടിക്കാർക്ക് കണ്ണൂരിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് യോജിപ്പാടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് കാരണം ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള അജണ്ടയെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിരോധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ജയരാജൻ എടുത്ത സമീപത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് കാരണം അങ്ങനെയൊരു അജണ്ട അത്തരത്തിൽ അജണ്ടയെ നുള്ളയിലെ മുള്ളിക്കളയാൻ നുള്ളയിലെ മുള്ളിക്കളയാൻ കേരളീയ സമൂഹം ബാധ്യസ്ഥമാണ് അത് ജയരാജൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗമ്മി ഗോവിന്ദൻ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം എനിക്കറിയില്ല ശരി യുവമോർച്ചയ്ക്ക് മോഹഭംഗമോ എന്ന എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ശ്രീ കെ ഗണേഷ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ഒരു തരത്തിലുള്ള രാജി ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് സനോജ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ജയരാജന്റെ കെണിയിൽ നിങ്ങൾ വീഴില്ല കാരണം ജയരാജനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സി പി എം നടത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നന്ദി പ്രകടനമായി നിങ്ങളുടെ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണയുടെ പ്രതികരണത്തെ കാണേണ്ടി വരുന്നു ശ്രീ ഗണേഷ് മറുപടി കോൺഗ്രസ് വക്താവിൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏതായാലും എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളൊരു അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഞങ്ങളൊരു ജനാധിപത്യ രീതി ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളൊരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ആ സമരത്തിൽ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞങ്ങൾ നട ഞാൻ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷേ ജയരാജൻ്റെ പ്രസ്താവന അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ ജയരാജൻ മോർച്ചറി ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർച്ചറിയിൽ ആക്കും ജയരാജൻ്റെ കത്തിക്കിരയായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും എത്രയെത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നടന്നു എത്രയെത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരനെ അവർ ചെയ്തത് ഭീകര പ്രവർത്തനമാണെന്ന് കേരള സമൂഹം പറയുന്നെങ്കിൽ പി ജെയുടെ കൈയേറ്റു പോയതും ഭീകര പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പി ജെയുടെ കൈ മാത്രമല്ല വേണു അവിടെ അറ്റുപോയത് നിരവധി ആളുകളുടെ കൈയും കാലും തലയും ഒക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവര് ഇവരങ്ങനെ അത്ര മാല നല്ല എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ മാലാകമാരൊന്നും അല്ല ഇവരാരും അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കണ്ണൂരിലെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കാണാനും സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടന്നത് വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന ജനസംഘ പ്രവർത്തനായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്ത
നിങ്ങളൊരു പൂക്കളത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇട്ടത് ജയരാജൻ്റെ ദേഹത്തിനകത്തൊരു പൂക്കളമുണ്ട് അതൊരു ചോരപ്പൂക്കളമാണ് അത് സഖാക്കൾ കൊടുത്ത ചോര കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പൂക്കളമാണത് ഇപ്പോൾ ജയരാജൻ തന്നെ വലിയ വലിയ സന്തോഷത്തോടെയും വലിയ നന്ദിയോടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ജീവൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകമായൊരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം വിധേയനാകുന്നു രക്തം വേണം ചുമട്ടു തൊഴിലാളി സഖാക്കൾ വരിവരിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു രക്തം നൽകുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രക്തബന്ധുത്വമുണ്ട് ജയരാജന് സ്വന്തം വീട്ടുമായും ബന്ധുക്കളുമായും മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല ആ ബന്ധുത്വം അപ്പോൾ അല്ലല്ല ഈ പൂക്കളമൊക്കെ ഇടുന്നവർക്ക് ഉള്ള മറുപടിയാണത് ജയരാജൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് സഖാക്കൾ നൽകിയ ചോരയുടെ ഒരു രക്തപ്പൂക്കളമുണ്ട് ഈ തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ ഈ സംഘപ്രവർത്തകർ നിരവധി സംഘ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യും കാലും പോയിട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ചോര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചോര അംബാനിയുടെ ചോരയൊന്നുമല്ല അവർക്കാർക്കും കൊടുത്തത് അവിടെയും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളും കർഷക തൊഴിലാളികളും എന്തായാലും ഇതിൽ നിങ്ങള് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന വിധം നോക്കണം നിങ്ങളൊരു പൂക്കളം വെക്കുകയാണ് തിരുവോണാശംസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പൂക്കളം വെക്കുകയാണ് ജയരാജൻ അതിന് മറുപടി നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് വന്നോളൂ തിരുവോണത്തിന് വന്നോളൂ ക്രിസ്മസിന് വന്നോളൂ പെരുന്നാളിന് വന്നോളൂ ആ സമീപനത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ സമീപനത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് ശ്രീ ചെക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേരളം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു മതേതര സംസ്കാരമാണത് നിങ്ങളിന്ന് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ ഷംസീറിനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഹേ യുക്തിവാദിയായിരുന്ന ദേതാബോൾക്കർ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലേ യുക്തിവാദിയായിരുന്നു കൽബോർഗി നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലേ യുക്തിവാദിയായിരുന്നു പൻസാരെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലേ കൽബുറിയെയും ദാവോൽക്കറെയും കൊന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരാണോ ബി ജെ പി കാരാണോ എന്റെ അറിവിൽ അതായാലും അല്ല അതെ 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 അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ് അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ് രൂപമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചോദിക്കണേ അല്ല രൂപമില്ലാത്ത ആളുകൾ രൂപമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആകും അപ്പോ വേണു എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സമൂഹത്തെ മാത്രം എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ശരി ശരി ഗണേഷ് ശരി ശ്രീ വി കെ സർജ് ഇവിടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോപണം നിങ്ങൾ 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 സംഘപരിവാറുമായി സന്ധി ചെയ്തതിന് വില പേശിയത് പി ജയരാജനെ വെച്ചായിരുന്നു അവർ അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നാണ് മറുപടി ഒപ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാനുള്ളത് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് സ്പീക്കർക്കും പി ജയരാജനും പോലീസ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇരു കൂട്ടരുടെയും പൊതുപരിപാടിക്ക് സുരക്ഷ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഭീഷണി പ്രസംഗങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം ശ്രീ സനോജ തുടരാം അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് സഖാവ് പി ജയരാജൻ തന്നെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ലാല പറയുന്നതായി സനോജ് പറഞ്ഞു നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പി ജയരാജൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവാണ് പി ജയരാജനെ ആർ എസ് എസ് എല്ലാ കാലത്തും ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള കടന്നാക്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നടത്തി ഇപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊല്ലുമെന്നുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പി ജയരാജനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ചില വാദഗതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങ് കേട്ടുകളയും എന്ന് ഷഫീർ കരുതേണ്ടതില്ല ഷഫീറിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയുണ്ട് ഷഫീറോട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസംഗവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും യുവമോർച്ച മറ്റു നിലയിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബി ആർ എം ഷഫീറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് ഷംസീർ നടത്തിയത് തെറ്റായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിപ്പോയി എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 നിലപാട് നിൽക്കണ്ടേ ഷംസീർ സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ബി ആർ എം ഷഫീറിൻ്റെ മുൻ പഴയ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലമുറ നേതാവ് നെഹ്റുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദഗതികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ആ ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഷംസീർ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ത് ബി ആർ എം ഷഫീറിന് ഷംസീർ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം ശരിയാണെന്നും ഈ യുവമോർച്ചക്കാർ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും പറയാനുള്ള ര
അവിടെ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ധർണയിൽ ദീർഘസമയം യുവമോർച്ചക്കാരൻ അവിടെ വെല്ലുവിളി നടത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരാമർശം നടത്തിയത് വേണം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ യുവമോർച്ചക്കാരൻ ആ കൊലവിളി നടത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല അതിന് വിവേകം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോ ആ അഭിപ്രായത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് സി പി എമ്മിന് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടാം സനോജ ഈ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഈ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ശഫീർക്കണം ഒന്ന് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യത്തിന്റെ ആളിനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല അതാണ് ഒരു ഒരു പറയും നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ആരോപണങ്ങളാണ് എനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നിലപാടുണ്ടോ നിലപാട് കൃത്യമാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചോക്ക് നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് ആവാൻ ശ്രമിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ആവാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ശ്രമിച്ച പാർട്ടിയുടെ പേര് സി പി എം എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരളത്തിൽ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഉടനീളം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തികൾ കൊണ്ടാടുന്നു അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ ചെറുക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ മതേതര ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളും ബാലഗോകുലത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാതൃകയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാരാ മതേതര നവരാത്രി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നതാരാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു തെറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതേതര ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആ മതേതര ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയിൽ ഏതെല്ലാം ടാബ്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ആർ എസ് എസിനെ ചെറുക്കേണ്ടത് ആർ എസ് എസ് ആയിട്ടല്ല എന്ന സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങളും ആർ എസ് എസും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതായിരുന്നു മതേതരത്ത പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയും മതേതര നവരാത്രി ജയന്തിയും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒ കെ വാസുവിനെ അടർത്തിയെടുക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ശുദ്ധിയും ഇല്ലാതെ വണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവസ്വം നിങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ കർഷകർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത ഞാൻ അതൊക്കെ വേണോ ഒരു കാര്യം സിദ്ധരാമയെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ പറ പിണറായി വിജയനോട് എന്താ സിദ്ധരാമയ ചെയ്തത് ആർ എസ് എസ് വംശഹത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അതിക്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി സിദ്ധരാമയ മുഖ്യമന്ത്രി അയോധ്യയിലെ കല്ലെന്ന് പറയണ്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആരാ ആർ എസ് എസിന് പാലം ഇട്ടത് ആരാ എൻ ആർ സി കേസ് പിൻവലിക്കാത്തത് ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആർ എസ് എസിന്റെ ഗോൾവാൾക്കറിന്റെ ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരേ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ആർക്കെന്നറിയോ കണ്ണൂരിലെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഏതോ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്നറിയോ സി പി എമ്മിന്റെ സനോജേ നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജയരാജൻ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സുധാകരൻ ഇട്ടൊരു കുത്തി കുത്തിയോട്ട് പറയുക എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം നടന്നു കണ്ണൂർ താമസിക്കാൻ ഹോട്ടൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എണ്ണപ്പെട്ട പി ബി നേതാക്കന്മാർ താമസിച്ചത് അറിയപ്പെടുന്ന ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലാണ് ആർ എസ് എസ് കാരുടെ വീട്ടിലാണ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം സിദ്ധരാമയ്യ വംശവറിയുടെയും അതിക്രമത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം അഡ്രസ് ചെയ്തവർക്കെതിരായി എടുത്ത പോലീസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ പിണറായി വിജയൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രഭു കൃഷ്ണക്കെതിരെ കേസെടുത്തില്ല എന്റെ ഗിടേശ്വരനെതിരെ കേസില്ല എന്റെ ജയരാജന്റെ കൊലവിളി പ്രസക്തിനെതിരെ കേസില്ല നിങ്ങൾ മൈക്കെന്ന് മൈക്കിന്റെ ഒരു ഹൗള് വന്നാൽ ചാടിക്കുത്തി കേസെടുക്കുന്നവരാണല്ലോ പിണറായി വിജയനും പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ശശിയും എന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ കൊലവിളി 
ജയരാജന്റെ മോർച്ചറി എന്താ നിങ്ങൾ കേസെടുക്കാത്തത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സരോജെ നിങ്ങളുടെ അജണ്ട ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആർ എസ് എസിന് അമർത്താൻ ഞങ്ങളെ ഉള്ളു കേട്ടോ ആർ എസ് എസിനെ ഒടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷിയുള്ളു കേട്ടോ എന്ന് ജയരാജനെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവർ ഉണർത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കണ്ടോ പൂക്കളം ഇട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ നമ്മളെ ഉള്ളു ഹിന്ദുക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ഒരു ഭാഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ സീറ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവമെങ്കിൽ അത് മതേതര കേരളം തിരിച്ചറിയും ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം ആര് കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയാലും അമർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടിച്ചമർത്തേണ്ടതാണ് കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് ആർ എസ് എസ് ആവാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കരുത് ജയരാജനെ ഇപ്പ ഇ പി ജയരാജൻ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കണ്ണൂര് പി ജയരാജനെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളു എന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ശരി ശരി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം ആർ എസ് എസ് സി പി എമ്മുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അറുപത്തെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സഖ്യം കൂടി ഓട്ട് മറിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വർഗീയതയുടെ വെളിവെടുപ്പ് സി പി എം ഒരു ഭാഗത്തും ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഈ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ശരി എൻകൗണ്ടർ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് സനോജ് ചെക്കുട്ടി സാർ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് സമയം പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ സനോജ് ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ മറുപടി അങ്ങയുടെ മറുപടിയോടെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല ഈ ചർച്ചയിൽ ബി ആർ എം ഷഫീറിനോട് ഞാൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു യുവമോർച്ച ഇന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഷംസീറിനെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഷഫീർ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഉന്നയിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷഫീർ ഉന്നയിച്ച ആർ എസ് എസുമായി ബന്ധമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണ് അത് കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ഇവിടെ അയോധ്യ ഇവിടെ രാമൻ പള്ളി പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിന് ശിലാന്യാസ ചടങ്ങിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വല്ലാതെ പരിഭവം പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പേര് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്താണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖക്ക് ഞാൻ കാവൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് അതിന്റെ അനികളെ കൊണ്ട് കാവൽ നിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ പുളകം കൊണ്ട നേതാവിന്റെ പേര് കെ സുധാകരൻ എന്നാണ് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കണോ ഷഫീറെ ആരാണ് ഗോൾവാൾക്കറുടെ ഫോട്ടോന് മുന്നിൽ ഓച്ചാന ചെന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തിയ നേതാവ് അത് നിങ്ങളുടെ വി ഡി സതീശനാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസുമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധമുള്ളതും ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്ന ബി ജെ പി ആ ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയ ആളുകളാണെന്ന് നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നവരാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിങ്ങളുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല ഇത്രയും രൂക്ഷമായ വിമർശനം ശ്രീ ഷഫീർ വേഗം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സഖ്യം ചേർന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി കൂത്തുപറമ്പിൽ ജയിച്ച നേതാവിന്റെ പേര് ആരെന്നറിയോ അതാരെന്നറിയോ അത് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരിനകം ചാളിന്റെ പേര് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് കാരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി അമിത്ഷാക്ക് വേണ്ടി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം തുറന്നു തുറന്നു കൊടുത്ത നേതാവിന്റെ പേര് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് സർസംഘ ചാലകന് വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ സ്കൂള് രണ്ട് തവണ കളക്ടറെ തള്ളി മാറ്റി തുറന്നു കൊടുത്ത നേതാവിന്റെ പേര് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ അറുപത്തെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നേതാവാണ് ശരി 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 എന്റെ സമയം വല്ലാതെ കടന്നുപോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് എന്റെ സമയം വല്ലാതെ കടന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് എന്തായാലും പി ജയരാജന്റെയും ഷംസീറിന്റെയും പോലീസ് സുരക്ഷ സർക്കാർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാരായാലും സി പി എം ആയാലും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സിനാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻകോട്ടർ അവസാനിക്കുന്നു